就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命，清清白白的与朕相见。臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了，纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你。你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥。以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯，竹儿，李公公来了。皇上口谕。皇上口谕。乌拉那拉氏。谋害皇嗣，罪无可恕，褫夺封号，废为庶人，终身，终身有居冷宫。主人，乌拉那拉氏，谨遵圣旨。姐姐，主，主。易主恕罪，您没了封号，奴才只能这么称呼您。李公公，咱们里边说话吧。是。李公公，这件事情还有转圜吗？太后做主，皇上圣旨，再加上阿若，身长在得宠。皇上时常让他陪着，旁人想要进言也不能啊。看来这件事，皇上是真信了。一嫔娘娘轰了，那就如火上浇油啊！遗嘱，趁着只有奴才在，明儿又是奴才，送您入冷宫。一些金银细软什么的，您就赶紧收拾起来。到了冷宫那种地方，也是需要用钱的。主儿，奴婢要跟您一起去冷宫。奴才也去。跟我去那种地方做什么？在外边可以找一个更好的主儿伺候。奴婢说过，要一生一世伺候主的。奴才也是。
一主，虽然您被褫夺了分号，废为庶人，但也不能没人照顾。他一个进去也成。别的不说了，以前阿若总是为难所心，这要把他留在外头。本宫虽然辛苦，索性跟我进去也是好的。三宝，你就留在海贵人旁边。姐姐，我知道你会拒绝我，可是你身边只有叶心和泽之，三宝留下来也好多个照应。这一主，好好收拾一下。明儿我就来送一主。大哥，您得去淳嫔娘娘那儿了。永恒，去淳娘娘那儿，以后再也不要跟任何人提起母亲，记不记得？嗯，去吧。一主连大哥都这么疼爱，奴才实在不相信您会去害别人的孩子。李玉，帮我个忙，我想再见一见皇上。一主。圣旨已下，事情已经定了，还来见朕做什么？臣妾心有不甘，想问皇上一个问题：皇上信不信公允之道？朕相信。你这么瞧着朕做什么？臣妾想看清楚皇上，可是怎么也看不清楚。今日午后，朕听了一阙戏文，是墙头马上。墙头马上遥相顾，一见之君即断肠。还记得当时，你与朕听着戏文，情投意合，朕还亲自选你为嫡夫君。如今。让你进冷宫的也是朕，是皇上的本心吗？是不是朕的本心已经不重要了。如意，连朕自己都不知道，朕的一点本心，在世局面前，能有多少意义？当年皇上的本心是选择臣妾。谁知恰巧姑母失宠禁足，先帝也不喜欢臣妾。时局虽坏，但皇上还是保了臣妾的侧福晋。朕为天子，还不如做一个皇子。天子的掣肘比皇子多多了。
真的很难。就为了皇上这句话，臣妾愿长居冷宫。如果时日真的有用，希望可以洗去臣妾的冤屈，保重自己，护好自己的性命，清清白白的与朕相见。臣妾此去，只求皇上福随安康，岁岁长乐簪子挺衬你的，这定是皇上的新花样。素来花开遍地，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰花多次，但又让人忍不住去摘，多惹人爱呀、啊。初儿，这些。我已经不是皇上的嫔妃了，这些金印册文都要送回去。是。到了冷宫，衣食不周的，什么都得备下些。你都已经包了这么多包点心了，有了今天明天的。后天不一样要挨饿，多带些衣衫吧。是进了冷宫，护甲就不带了吧。虽然身在冷宫，也要活得体面。让您走，海贵人，您就别为难奴才了。姐姐，大哥在我那儿很好，姐姐请放心，我也会看顾海贵人的。你们俩要保重，奴才送一主。姐姐保重。嗯。
，姐姐，姐姐保重。如玉姐姐，千万保重啊我是想让你穿着这身衣裳，好好去选红丽的福晋。乌拉那拉什，已经有一个继父了，不能再有第二个继父了。嗯嗯、啊，今儿是家贫，没贫。甚常在的册封里